ഹേ ഓൾ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഡെൻ്റൽ സർജൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡെൻ്റൽ സർജൻ്റെ അനാറ്റമി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദി ഫിസിയോളജി പാർട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഫിസിയോളജി പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് മോൺ അതിന് മുന്നേ മറ്റു വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചെന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരിക ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്നൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഫിസിയോളജി ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോ ദ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിയോളജി എന്ന് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫിസിയോളജി എന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലങ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കെപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് ടൈഡൽ വോള്യൂം എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് റെസിഡുവൽ വോള്യൂം എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് ടൈഡൽ വോള്യൂം ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് ടൈഡൽ വോള്യൂം പ്ലസ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോള്യൂം സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കെപ്പാസിറ്റി അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അതായത് ഫംഗ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കെപ്പാസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കെപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോള്യൂം ഇ ആർ വി പ്ലസ് ടൈഡൽ സോറി റെസിഡുവൽ വോള്യൂം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എഫ് ആർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആർ വി പ്ലസ് ആർ വി റെസിഡുവൽ വോള്യൂം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കെപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം എന്താണ് ദിസ് എക്സ്പിറേറ്റ് റിസർവ് വോള്യൂം വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എക്സ്പിറേറ്റ് റിസർവ് വോള്യൂം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിഡുവൽ വോള്യൂം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ സോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കെപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഇതാണ് ലങ് വോള്യൂംസ് ആൻഡ് കെപ്പാസിറ്റിയുടെ ഒരു ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ബ്രീത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് എ നോർമൽ റെസ്പിറേറ്ററി സൈക്കിൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ വി ആർ ബ്രീതിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ നോർമലി വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഔട്ട് എയർ അല്ലേ സോ അപ്പോൾ നോർമൽ റെസ്പിറേറ്ററി സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രീത് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഡ്യൂറിംഗ് വൺ റെസ്പിറേറ്ററി സൈക്കിൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടൈഡൽ വോള്യൂം സോ ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ടൈഡൽ വോള്യൂം എന്ന് വിളിക്കും സോ ടൈഡൽ വോള്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ വി ആർ ബ്രീതിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ലങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വൺ റെസ്പിറേറ്ററി സൈക്കിൾ സോ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നോർമലി എക്സ്പെയർ ചെയ്യുന്നു സോ അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്താലും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയറിനെ നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആഫ്റ്റർ നോർമൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ വിഷ് ക്യാൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ ഇൻ so after normal inspiration the amount of air which can be inhaled adiniyana nammal inspiratory reserve volume nu paraya nammal normally namukku breathe cheyan pattunna level idanengil so adu kazhinje namukku maximum edu vare namukku inspire cheyan pattum that is called inspiratory reserve volume okay so after the normal inspiration the maximum amount of air that can be ഇൻഹെയിൽഡ് അതിനെയാണ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോള്യൂം എന്ന് പറയുക സോ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോള്യൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോള്യൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ നമുക്ക് എക്സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി എയർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമുക്ക് എക്സ്പെയർ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ നോർമലി നമ്മൾ ഇത്രയും വിടുകയാണെങ്കിൽ സോ
ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അതാണ് റെസിഡുവൽ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നോർമലി ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോർമൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈഡൽ വോള്യൂം അല്ലേ സോ ടൈഡൽ വോള്യൂം പ്ലസ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കെയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഹെയിൽഡ് സോ അപ്പോൾ ടൈഡൽ വോള്യൂം പ്ലസ് ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം മേക്സ് ദി ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ സോ ടൈഡൽ വോള്യൂം പ്ലസ് ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം മേക്സ് ദി ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെൽഡ് ആഫ്റ്റർ നോർമൽ എക്സ്പിറേഷൻ സോ അപ്പോൾ നോർമൽ എക്സ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ വിച്ച് ഇസ് റെസിഡുവൽ ദയർ ദ റെസിഡുവൽ വോള്യൂം ഓഫ് എയർ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ദ ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ദ ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് റെസിഡുവൽ വോള്യൂം ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ടൈഡൽ വോള്യൂം പ്ലസ് ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക കേട്ടോ സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ദ ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ലങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് റെസിഡുവൽ വോള്യൂം ആണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് ടൈഡൽ വോള്യൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത് ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് ടൈഡൽ വോള്യൂം അതെന്താണ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഗോട്ട് ഇറ്റ് സോ ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് ടൈഡൽ വോള്യൂം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എന്താ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് റെസിഡുവൽ വോള്യൂം വരുമ്പോൾ എക്സ് ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി ആണ് ദെൻ എക്സ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് ടൈഡൽ വോള്യൂം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് വരുന്നില്ല സോ എക്സ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് ടൈഡൽ വോള്യൂം പ്ലസ് ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം പ്ലസ് ടൈഡൽ വോള്യൂം പ്ലസ് എക്സ്പിറേറ്റർ റിസർവ് വോള്യൂം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ റെസിഡുവൽ വോള്യൂം കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കേട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിസിയോളജിയിൽ റെൻ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം റെൻ എവിടെ നിന്നാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്യുലർ ഡെൻസ സെൽസ് ആണോ എക്സ്ട്രാ ഗ്ലമറുലർ സെൽസ് ആണോ ലാസിസ് സെൽസ് ആണോ അതോ മെസാഞ്ചുവൽ സെൽസ് ആണോ സോ അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ റെൻ ഇൻ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ദി ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലമറുലർ സെൽസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലമറുലർ അപ്പാരട്ടസ് അറിയാം സോ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്ലമറുലർ അപ്പാരട്ടസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ദർ ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് വിച്ച് ആർ നിയർ ടു ദി എഫ്രണ്ട് ആർട്ടീരിയൽ so you can see ivide so you can see here so this is the afferent arteriole and this is the efferent arteriole so appa aa the afferent arteriole inde aduthayittu allengil alongside the afferent arteriole varuna cells a group of cells ne aanu nammal endu vilikka juxtra glomerular cells ennu vilikkunnathu so between afferent and efferent arteriole aanu varuna engil that is called macula densa okay so appa afferent and efferent arterioles inde edakki varuna aanu macula densa and afferent arteriole inde near right varuna cells allengil group of cells ne aanu nammal juxtra glomerular cells ennu vilikkunnathu so appa juxtra glomerular cells aanu they are responsible for the secretion of renin renin de function enna namakku ariya nammude body de water balance adu pole salt electrolyte balance maintain cheya thus adu kondu thanne namakku bp blood pressure maintain cheyna or main function arc undu renin undu so adine nammal renin angiotensin mechanism nu vilikkam allengil renin angiotensin allosterone mechanism nokke vilikkum okay so appo aa oru renin de role ennu parayunnathu blood pressure and fluid balance maintain cheyana they are secreting renin this is renin is secreted from the juxtra glomerular apparatus and uh, it is maintaining the blood pressure there and our juxtra glomerular cells evidiyana illadu ennu nokkanengil nearer to the efferent arterioles ennalladu orka ta so the third question here ennu choikkanengil qrs complex is an
RST. Itra yana, namada, ECG the waves and the varina. So first wave is P and the other P separated ka. Next wave is the collective wave. QRS complex and the other and T wave. So po, P is the QRS complex together and T wave together. So po, P wave in the parameter take care. We depolarization and repolarization. So, depolarization is excitation of the heart muscles. Repolarization is back to the resting state. Or normal state is repolarization. Just a simple understanding. So, this is the first thing. So, excite arm is heart muscles. Contract you know, so, during depolarization, heart muscles contract. You know. That means, systoles happens. So, Every day, kind of blood to in the heart and right atrial lake. So, atrial lake is the blood to in the next that is moving on to the ventricles that we know. So, atrial lake is the blood, atrium contract, the ventricles are the bone. So, atrium is the atrial contracture, the atrial cystal. So, the blood is the ventricles, are the then ventricles are contracting. Blood vessels through iota and pulmonary tongue, it is going out. So, this is the basic outline of the heart's function. So, we will talk about the atrial cystole. We will talk about the atrial cystole. Excitation is so depolarization. So the first happening is atrial cystole, which means depolarization of atria in the orca. So depolarization of atria is the wave P wave. So first is atrial depolarization. So atria depolarized cystole. So atrial blood ventricles like So then ventricles have to contract. So next is the ventricular contraction so ventricular depolarization so ventricles and you know? depolarize you know? so po, qrs complex ventricular depolarization okay so po, angane, ventricles contract edu, blood ellam then ventricles have to relax so po, ventricular repolarization po, ventricular repolarization represent in t wave aana. so po, simple to anangil, first atrial cystole aana, so that means atrial depolarization. P wave indicates atrial depolarization. QRS complex indicates and then ventricular depolarization. Then next T wave indicates ventricular repolarization. So for the moon factors cover I. Next is atrial repolarization. question So where it went? So, how do we represent this? So, if we contract the atria, we will go to the blood and ventricles. So, the ventricles are not going to be It has to contract. So, the ventricles are not going to be able to relax. The atria is not going to be able to relax. The atria is not going to be able to relax. The atria is completely relaxed. The atria is not going to be able to relax. The ventricles will contract. So, that is the atrial repolarization coincides with the ventricular depolarization so adu kondu thanne adonnum graphically evade record avilla okay simply adana nammal oru ecg waves inde representation clear so next question evade choichittullathu chaustak sign is seen in cushing syndrome addison's disease hyperthyroidism and hypoparathyroidism okay so hypoparathyroidism idile edana answer nu nokkanengil namukku edana hypoparathyroidism thaniyana appo namukku ariyam chaustak sign nu parayumbodhekkum hypoparathyroidism aanu appo hypoparathyroidism nu parayumbodhekkum parath hormone de deficiency aanu so hypo uh, parathyroid gland secretes a hormone called parath hormone so we parath hormone de deficiency varina condition aanu hypoparathyroidism nu vilikkunnathu ee parath hormone de function endana ennu parayanengil blood calcium level Okay, blood calcium level is the function of this parath hormone function. If parath hormone level is the blood calcium level obviously correct. It will be falling. So, if you have calcium deficiency, you have muscle twitching. The chances are there. Hypocalcemia result. Hai. So, that's why muscle twitching the chances are there. So, if you have LZT, you can see the facial nerve. Anterior surface in the facial nerve in the branches. So, here in the front, the facial nerve will just tap in the summit. Muscular twitchings will happen. So, that indicates hypocalcemia due to hypoparathyroidism that is elicited as Chaustak sign. Clear? So, this is Chaustak sign. 
ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ഫിസിയോളജി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരുപാട് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ ഇൻ ദിസ് വേ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സി യു Thank you.